കൊല്ലംകോടി ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് തറവാടുകൾ തമ്മിൽ തലമുറകളായി നിലനിൽക്കുന്ന കിടമത്സരം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയുമാണ് കൊല്ലംകോട്ട് ദേവിയുടെ മഹോത്സവം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ഉത്സവം ഈ തിരുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടാടാൻ വാശിയും വൈരാഗ്യവും മടന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയടക്കാരും കുന്നത്തുകാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് കൊല്ലങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വം പുതിയറക്കാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സമ്പത്തിലും തറവാടിത്വത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടുകയറണം മുതുമുത്തശ്ശിമാരുടെ വായിത്താരിയിലും കൊയ്ത്തുപാട്ടിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കുന്നത്തുകാർ ഉത്സവം നടത്തിയതിന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തലമുറകളായി ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കാർമ്മികത്വം വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പുതിയറക്കാരുടെ ഉത്സവേ അരക്ഷിച്ച് നാലക്ക ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന പാവം വാദ്യാരുടെ ദരിദ്രോത്സവം പോലെയല്ലെന്ന് ഈ നാട് പലവട്ടം കണ്ടറിഞ്ഞതാ അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവന്റെ അന്തസ്സും മഹിമയും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമൊന്നും ഈ കള്ളും കഞ്ചാവും വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊന്നും കിട്ടില്ല അവസരമുണ്ട് ദേവി കാണിയില്ല സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പണ്ടൊരിക്കൽ നീ പുതിയറക്കാരുടെ മുന്നിൽ നാവാടിയതിന്റെ പരിണത ഫല നിന്റെ ഈ കാലു ആട്ടിയുള്ള നടപ്പ് വാക്പയറ്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കാം അതുപോലെ ദേവി തീരുമാനിക്കട്ടെ ആര് ഉത്സവം നടത്തണമെന്ന് ഉത്സവത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തറവാട്ടിലെ നക്ഷത്ര ഗുണമുള്ള പുരുഷന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ ദേവിയുടെ മനസ്സറിയണം മഹാമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക ലക്ഷണങ്ങളും പൊരുത്തങ്ങളും അനുസരിച്ച് ദേവിയുടെ ഉടവാൾ എടുക്കുവാനും പൂർണവും പോടക്കുവാനുള്ള യോഗം ദേവീഹിതത്താൽ കുന്നത്തെ വീട്ടിൽ മാധവന്മാർക്കാണ് ദിവാകരേട്ട ഇനി വെറുതെ വഴക്കിന് മക്കാണത്തിനൊന്നും പോവാൻ നിൽക്കണ്ട ദേവി സമീപം ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് കരുതിയാൽ മതി നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടേ പറഞ്ഞേ ഡി ഓടവാൾ എടുക്കാനോ പൂർണവും പൊടയ്ക്കാനുള്ള ബൂതി കൊണ്ടല്ല ഈ അച്ഛനും നായർ ഇതിന് വാശി പിടിക്കണേ വന്നു കയറിയ പെണ്ണായ നിനക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല ഉത്സവം നടത്തിയിട്ടാ പഴയ ഇല്ലങ്ങളും തറവാടുകളൊക്കെ നശിച്ചത് എന്നാലേ പുതിയറക്കാർ പണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉത്സവം നടത്തിയിട്ടാ ഈ അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിൽ വന്നു വീഴുന്ന കണക്കില്ലാത്ത പണത്തിനൊപ്പം സ്വർണവും രത്നവും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും വന്നു വീണ എടുത്താലും ദൈവം തോന്നിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോ അച്ഛാ കുന്നത്ത് മാധവ മാഷ് ഇത്തവണ ഉത്സവം നടത്തില്ല ആ എസ് ഐ രവീന്ദ്രനാഥ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാഷിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തി എടുത്തേനെ ഞാൻ അവരെ കൈയും കാലും കൊത്താനാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തന്നെ കൊത്തണം എല്ലാ തെളിവുകളും അതോടൊപ്പം നശിക്കുകയും വേണം കഴിയുന്ന മാറ് പുതിയറക്കാര് പോയിട്ട് പോയാ മതി കുന്നത്തുകാര് എന്നാ പിന്നെ പുതിയറക്കാര് തന്നെ ആദ്യം പോ പോയി നിന്റെ അച്ഛനെ നല്ലോണം കണ്ടോ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിനക്കയാളെ ജീവനോടെ കാണാൻ പറ്റില്ല 
തല്ലാം വരുന്നവനെ തല്ലണം കൊല്ലാം വരുന്നവനെ കൊല്ലണം കേട്ടോ ഇവ നമ്മുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്സവം കലക്കുക അന്ന് നിന്റെ ശവയി നാട്ടുകാർ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛനല്ല ഞാനാ ഞാനാ ഇത് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞോ കുന്നത്തെ ചെക്കന്റെ ശിക്ഷ ഇന്ന് തീരുകയാണ് അവനെ നാളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് ദിവാര അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ അവൻ ഈ മണ്ണ് കാലുകുത്തു മുമ്പ് തീർക്കണം തീർത്തു കളഞ്ഞേക്കണം എന്തിനാ മാഷ ഇത്രയും വാശി നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ ഒരു തവണ പോലും മാഷ കാണാൻ ചെല്ലാത്തതിൽ പരിഭവം ഉണ്ടവന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനെങ്കിലും മാഷ് പോണം പിന്നെ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ അവിടെ ഐ എ എസിനെ പഠിക്കുകയല്ലേ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാധവ മാഷ മോം പഠിക്കുന്നത് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം അവനെ വീണ്ടും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ആ ഏതായാലും ഞാൻ നാളെ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടും ബാക്കി എല്ലാം മാഷിന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം മറക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഗോപിയുടെ ചോര വീണ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെ കൊത്തി നുറുക്കി കുഴിച്ചു മൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രം
അച്ഛൻ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട അന്ന് നിനക്ക് പറ്റിയത് ഒരു കയ്യബദ്ധമായിട്ടേ ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നീ പതിനെട്ടടവും പഠിച്ച തെമ്മാടിയായിട്ടാ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛ സന്തോഷത്തോടെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകാൻ വന്നവനാ ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടിയ നിന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക നല്ലവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന മോനെ കാണാൻ എല്ലാം എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ മാഷ എന്തായി പറയുന്നേ അവൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഇവനെ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് വളർത്തിയാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട് വളർന്നാൽ ഇവനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയിടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് കൃഷ്ണമാമേ കൃഷ്ണ വായി കേട്ടത് മണിയണ <laughs> 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 അനിയായ എങ്க நடக்குதோ அங்க இந்த மணி இருப்பா உங்கள மாதிரி அநியாயம் செய்கிறவங்க இங்க மட்டும் இல்ல உலகத்துல எங்கயும் இருக்க விட மாட்டான் എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട വേറെ വേണോ ഒരു ജോലി തന്നാ മതി എന്ത് ജോലി ചെയ്യും എന്തും ചെയ്യും ഇന്നയിലിരുന്ന് നീ എനക്ക് ഇല്ല എന്റെ മദറയ്ക്ക് സ്വന്തം എന്താണ് എന്റെ പേര് രാജ രാജ രാജാ രാജാ 
ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആവേശത്തിൽ മേപ്പില്ല ഉത്സവം മുടക്കാന്ന് വെച്ചാ അത്ര എളുപ്പമല്ല ദേവിയുടെ അപേക്ഷണം അനുസരിച്ച് കാർമികത്വത്തിന് യോഗം സിദ്ധിച്ച സൂര്യനാരായണം തന്നെ ഈ ഭൂലോകത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയാലോ ഒരിക്കലും ഉത്സവം നമ്മളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ വരെ വിലയർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഗോപിയുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ഭഗവതി തന്നെ ഒരുക്കി തന്ന അവസരമാണിത് ഗോപിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം സൂര്യനാരായണന്റെ ചോര ഈ കൊല്ലം കൂട്ട് മണ്ണിൽ വീണം ഗോപി മരിച്ച ദിവസം തന്നെയാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർണ്ണ കുംഭം മുടക്കേണ്ടതും ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊടിപൂരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതും ഗോപിയുടെ ബലിദാനത്തിന്റെ പേരിൽ അന്ന് നമ്മളിവിടെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും വാഹനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും അവിടേക്ക് നീ അവനെ വരുത്തണം ഒറ്റയ്ക്ക് ബാക്കി സൂര്യ എവിടെ ഈ ജനങ്ങൾ മൊത്തം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവനെ കാണാനല്ലേ ടൗണിൽ ആകെ ബഹളമാണെന്ന് എന്താ കാര്യം ആ പുതിയറക്കാരുടെ കുട്ടിയുടെ ചോര വീണ ദിവസം മാത്രമേ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക സൂര്യ ടൗണിലെ കാണലോ പോയിരിക്കുന്നത് ഈശ്വര ടൗൺ മുഴുവൻ രാഘവന്റെ ഗുണ്ടകൾ വളഞ്ഞിരിക്കെ സൂര്യയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരെന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുമോ അവനെ ഓർത്തല്ല എന്റെ പേടി അവനെ തല്ലാൻ പോയ ഗുണ്ടകളല്ലേ അവരുടെ കാര്യം ഓർത്ത
പുതിയറക്കാരോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അടുത്ത തവണ സൂര്യയെ തല്ലാൻ ആളെ വിടുമ്പോ പുറകെ ഒരു ആംബുലൻസും കൂടി വിടണം മുഹൂർത്തം കഴിയണു ഇനിയും കാത്തിരിക്കണേൽ അർത്ഥമില്ല ഉന്നത്തെ വീട്ടിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചടങ്ങ് നടത്താം ഉന്നത്തുകാരല്ല പുതിയറക്കാരാണ് പൂർണ്ണ കുമ്പ ഉടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് തടയാൻ ചെങ്കുറ്റമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വാ ദിവാര നീ ഉടയ്ക്ക് മാണിക്കല്ലിൻ മൂക്കുത്തി ചാർത്തും മുപ്പാരി നമ്മയല്ലേ കാണം കിനാക്കൾ പൊന്നാക്കി മാറ്റി പോറ്റുന്നരമ്മയല്ലേ പരാശക്തിയൻ കൂടെയില്ലേ എന്ന ഭയമ ദേവിയല്ലേ മാണിക്കക്കല്ലിൻ മുക്കുത്തി ചാർത്തും മുപ്പാരി നമ്മയല്ലേ ശങ്കരിയല്ലേ ശ്രീകരിയല്ലേ സാതോദരി ശ്രീ പാർവതി സാംഭവിയല്ലേ സുസ്മിതയല്ലേ സൗമിനിയല്ലേ ശ്രീമന്തിനി സിന്ദൂരിണി സുന്ദരിയല്ലേ ിയാതെ പോയതെന്തേഷകാലം മാണിക്ക കല്ലിൻ മുക്കുത്തി ചാർത്തും മുപ്പാരി നമ്മയല്ലേ കാണും കിനാക്കൾ പൊന്നാക്കി മാറ്റി പോറ്റുന്നൊരമ്മയല്ലേ ഴുകി വന്നു നീ താങ്ങായും തുണയായും തണല് തന്നു നീ തിരിതെളിഞ്ഞു പോയി തളിരണിഞ്ഞു പോയി തങ്കക്കതി രഴകാകെ തുടിയുണർന്നു പോയി
അഞ്ചു പേര് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയില മൂന്ന് പേരുടെ കാലൊടിഞ്ഞു ഒരാളുടെ കയ്യിലും വാരിയെല്ലും പൊട്ടലുണ്ട് ഒരുത്തരം നില വളരെ ഗുരുതരാ പക്ഷെ ആരും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കേസൊന്നുമില്ലെന്ന പുതിയറക്കാര് പറയുന്നത് എന്തായാലും താനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയെങ്കിലും ഈ രവീന്ദ്ര സാറിനോടുള്ള ബന്ധം ഓർത്തിട്ടാ തനിക്കെതിരെ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാത്തത് എന്നെ കൊല്ലാൻ പുതിയറക്കാരയച്ച ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ പോലീസ് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു നീ പോലീസിന് നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷേ തൽക്കാലം ഇവന് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാലോ മാറ്റി നിർത്താൻ ഞാനെന്താ കൊച്ചു കുട്ടിയാ പുതിയറക്കാരെ പേടിച്ച് നാട് വിടാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും ഈ നെഞ്ചിൽ ബാക്കിയാ മോനെ ഇനി നിനക്കും നിന്റെ ഏട്ടന്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അച്ഛ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കൊല്ലാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊന്നോളൂ ചേട്ടന്മാരെ എന്നും പറഞ്ഞ് കൈയും കെട്ടി നിന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നോ ഈ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടന്റെ വഴി തന്നെ നല്ലത് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദുർബുദ്ധി തോന്നാൻ മാത്രം എന്ത് പാപാണ് ഈശ്വര കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാ തോറ്റ് പിന്മാറാനോ അല്ല ആരുടെയും മുന്നിൽ തോക്കാതിരിക്കാനാ നീ തൽക്കാലം നിന്റെ പെങ്ങൾ രുക്മിനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇവന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാ അവിടെ ആകുമ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും അയാളുടെ നിയന്ത്രണം നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവും അത് മതി അതെ അല്ല ആളെ മനസ്സിലായി തോമസിന് ഇല്ല പേര് സുഗുണൻ ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആളെ അറിയൂ ആളൊരു ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന ഇടഞ്ഞാൽ അടി ഉറപ്പാ ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ എന്ന പേര് കേട്ടാ മതി റൗഡികൾ പറ പറഞ്ഞു എന്റെ അളിയനെ തൊട്ടവന് ഏത് കൊല കൊമ്പനായാലും എനിക്ക് പുല്ലാടി പുല്ല് ഈ ഇടിവെട്ട് സൂന്ന അവർക്കറിയില്ല മനസ്സിലായി എന്നെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാ ഈ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന് എന്ത് പറ്റിയാളിയാ എന്ത് പറ്റിയെന്നു ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം ആളിയനെ തലിയോമാരുടെ പേരും മേൽ വിലാസവും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എന്തിന് ഇനി ആ വഴിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ തല്യോമാരുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് തല വയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ലാ അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്താ സുഗുണ അമ്മാവനോ അവനെ ആരും തല്ലിയിട്ടില്ല അവനാ തല്ലിയത് മൂന്നാലഞ്ചു പേര് കയ്യും കാലും ഓടിഞ്ഞ ആശുപത്രിയില അഞ്ചു പേരോ പൊന്നോ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അളിയാ ആണുങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കച്ചാടി ഒരു മൂന്നേത്തപ്പഴെടുത്ത് അവന്റെ ഉണ്ണാക്കി തിരികെ കാറ്റിക്കൂടെ ഇവന് നീ കുറച്ചു നാള് നിന്റെ ഒപ്പം നിർത്തണം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന ഇവൻ വഴി തെറ്റും ഒരുപാട് ഇടപെടുകളുള്ള നാട്ടിൽ ആർക്കായാലും വഴി തെറ്റു വെച്ച അല്ലേളിയാ രുക്മിണി ഇവൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ വരാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഏട്ടന് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആ അതെ അതെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തെ എന്റെ സർവീസിനുള്ളിൽ ഇതെന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറാ കള്ളന്മാരും റൗഡികളും ഇപ്പോഴും എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ അളിയെ മദ്യപിക്കുവോ ഇല്ല ഇല്ലേ എന്നാലും അളിയനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ നഗരമാണ് അളിയ എറണാകുളം ഉം അളിയനെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് ഒരു വഴിക്കാക്കി തരാം പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അച്ഛൻ മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് എറണാകുളത്തോട്ടൊന്ന് വരണം അവിടെ വെച്ച് എന്റെ മകനെ പോലെ സൽഗുണ സമ്പന്നനായ ഒരു മകന് അച്ഛന് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും അല്ല മോനെ എന്താണ് മക്കളെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അച്ഛ ആദ്യം എന്നെ പച്ചയ്ക്കും മൊത്തമൊക്കെ തള്ളക്കി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ ഇപ്പൊ ഇത്രയെങ്കിലും ശരിയായില്ലേ അപ്പോ അളിയാ പെട്ടിയെടുത്ത് വണ്ടി വെക്ക നാളെ മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് അവിടുത്തെ താമസക്കാരന് എത്തുവരാമോ ആ ഉടനെ എത്തും മനോരം ചേർന്ന എന്ത് ചേച്ചി അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് മനസ്സിൽ കഥയുടെ വിത്ത് ഭാഗ്യട്ട് കുറെ ദിവസമായി പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് മുളക്കുന്നില്ല മനസ്സിലും പേപ്പറിലും മാത്രം മുളപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി തളിരായി പൂവായി കായായി വളരാതിരിക്കില്ല എന്റെ മലക്ക മോനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടിയുടെ ശല്യം ഉള്ളതാ വിശക്കുമ്പോ നീ അതിനെ കറി കടിച്ച് തിന്നരുത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി വരുന്ന രസയും സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞും ബലിഷ്ടമായ രണ്ട് കാലുകളും 
അലക്ഷ്യമായ മുഖഭാവത്തോടെ അലസമായ അംഗവിക്ഷേപത്തോടെ അലോകാത്തനായ മധുര മനോഹര മനോജ്ഞനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് നേരത്തെ കണ്ട അബിലിഷ്ടമായ കാലുകളുടെ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഉണ്ണീശയുടെ മുഖമുള്ള എന്റെ ചെകുത്താൻ ആരാണേ പിള്ളേരുടെ അടുത്താണ് ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനോഹരൻ മംഗളോധയും നിങ്ങൾ അയൽവാസിയാണ് സർവോപരി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിൽ ലാലിക്കുന്നൊരു നോവലിസ്റ്റ് കുട്ടിയാണ് മനസ്സിലൊരു കുളിർമഴ അതെ എന്റെ തൂലുകയിൽ നിന്ന് നടന്നു വീണ മറ്റൊരു മുത്തുമണിയാണ് ും <laughs> 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 ഹാജരാക്കൂ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഒരു കാര്യമില്ല വന്നോളൂ പടി വാ മുടിയാ എന്നെ പേടിക്കണ്ട കൂടെ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വൺ മിസ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓ സൂര്യ എന്റെ ആളെ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്ക സൂര്യ എന്റെ ചെകുത്താന്റെ പേര് സ്വന്തം മകനെ പറ്റിപ്പോയി ഇതെന്റെ ഭാര്യ രമണി എഴുതോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രേമലേഖനെഴുതുന്ന കാര്യമില്ല ചോദിച്ചത് നോവൽ എഴുതുന്നു അയ്യേ ഈ നോവൽ എഴുതാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല സാറിന്റെ മനസ്സിലൊരു കുളിർമഴ ഒരുപാട് രാത്രിയിൽ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ സൂര്യ ഇവിടെ വരൂ ഇവര് നമ്മുടെ ദരിദ്രവാസികളാണ് എന്നെ കണ്ടാൽ അവൻ അഴിയിലെ മമ്മൂട്ടി എന്നെ ആരും പറയൂ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അവനുണ്ടല്ലോ സൂര്യ ഒരു ഗജ പോക്കരിയ പാവ അവന്റെ അച്ഛൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ ആരോടും പറയണ്ട നോക്കി ഗർഭുണ്ടാക്കുന്ന ജാതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാടില്ല അയാൾ എനിക്ക് വിട്ടു തരും എന്തിന് ഏത് ഗജപോക്കിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള ഫോർമുല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് ഫോർമുല പ്രണയം അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വിത്തുപാക്കിയാലും മതി എന്റെ വഴിപിളച്ച പ്രണയം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂറകളൊന്നും വായിക്കാറില്ല ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്തോന്ന് പക്ഷെ പ്രേമിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടണ്ടേ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നു മുതൽ സൂര്യയെ എനിക്ക് വിട്ടത് എന്തിന് അത് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഞാനും അവന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഫോർ എ കോച്ച് മലയാള രമയിൽ എന്റെ പുതിയ നോവൽ ആരംഭിച്ചു ചികിത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാക്ക നല്ല പ്രതികരണമാണ് വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുന്നത് അടുത്ത ലക്കം എഴുതേണ്ടത് ചികിത്താൻ യാദൃശികമായി മാലാഖയെ കാണുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇതുപോലൊരു യാത്രയിലാണ് ആ മാലാഖ ചികിത്താന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കുന്നത് മെയ് മാസപ്പൂക്കൾ പട്ടുവിരിച്ച മഞ്ഞ പരവധാനിയിലൂടെ മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരുന്ന അവളുടെ നനുത്ത പാദങ്ങൾ ഇളങ്കാറ്റിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടിയിഴകൾ മാനത്ത് വിരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അവളുടെ പേടമാൻ മിഴികൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുമണികൾ പൊഴിയും പോലെ അരയണത്തെ പോലെ കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം നടന്നു വരുന്ന മാലാഖ
താൻ അവളെ കാണുകയാണ് ജഗത്താന്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു അവൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് അവൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയണം ആരാണ് അവൾ തുടരും സൂണ സാറിന് പോയില്ല അടുത്ത് വരരുത് എനിക്ക് തുള്ളൽ പനിയാ എന്റെ പനി പിടിച്ച രാത്രി കിടന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ പനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും ഇത് പേടിപ്പനിയാ പേടിപ്പനിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഇടിവെട്ട് സുഗുണന് പേടിപ്പനിയോ ഇടിവെട്ട് സൂണൻ ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം വേണ്ട എന്ത് വേണ്ട എല്ലാരും അറിയട്ടെ ഇങ്ങനെ പോലെ പേടി തൊണ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂലോകത്തില്ല കുഴിമടിയാ നിനക്കറിയോ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലീവിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുക്കാൻ പോവാത്രേ എന്തു മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട മോൻ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നറിയോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറും കൂടിയായ എന്താളിയ ഞാൻ രാജിവയ്ക്കാൻ പോവുക എന്തിന് എന്റെ അളിയാ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഈ കള്ളന്മാരെ റൗഡികളെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ സത്യം ശരി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയൂ ആ കമ്മീഷൻ സാറിന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് ലീഡറായ റൗഡിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് അത് കമ്മീഷണറോട് നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് കമ്മീഷണറുടെ മകളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം ചങ്കറപ്പുള്ള ഒരുത്തന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്റെ കിഡ്നിയാവുമാരൂരിയെടുക്കും സത്യം എടി രുക്കു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യോടി എന്ത് നിനക്ക് വേണ്ടേ റൗഡി പിടിച്ച അവൻ എന്നെ പെട്ടി കിടത്തും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയും കിടക്ക എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഗുണ്ടകൾ കാരണം പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ പണിയെടുക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായി എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഒരു ടിസ്റ്റ് പോലീസ് അലിയിന് പകരം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ക്രെഡിറ്റ് സൂണിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അളിയ സമ്മതിക്കളിയ അളിയനെ ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്തതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് കരുതിയാ മതി പ്രത്യുപകാരം നടക്കില്ല ഈ ഓഞ്ഞ പോലീസ് പണിക്ക് എന്നെ കളിയ നമ്മുടെ ചന്തമേരിയുടെ ശരീരവും ഇവളുടെ ഫേസും കൂടെ അങ്ങ് മോർഫ് ചെയ്താ ക്യാമ്പസിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും കമ്മീഷണറുടെ മകളുടെ മന്മദലീലകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരിക്കൽ ആഗ്രഹിച്ച ഫിഗർ എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യും അത് നീ കമ്മീഷണറുടെ അല്ല ഇനി മുഖ്യന്റെ മകളാണേലും ശരി ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ചന്തമേരിയുടെ ഫിഗറും നിന്റെ തലയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ക്യാമ്പസിൽ അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് പിടി എനിക്ക് വയ്യ ഏമാന് ക്യാമ്പസിൽ എന്താ കാര്യം ഇതുവരെ ഇവിടെ എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ ഇത് തെമ്മാടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജാ സാറ് പോയാട്ടെ ഓഹോ വെറുതെ ഈ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് നാണം കിടാണ്ട് മച്ചമ്പി വണ്ടി വിടും അതിപ്പോ നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഈ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കിടില്ലേ അതുകൊണ്ട് മച്ചമ്പി വാ നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ
എന്താ പേര് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വാടാം ഇനി ഇവന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് കുട്ടി ദുഃഖിക്കണ്ട ഇവൻ ഇനി നടുവ് ഉയർത്തി ഈ ക്യാമ്പസിൽ കയറില്ല താങ്ക്സ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും തന്നോളൂ എന്ത് എന്റെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമാണ് കുട്ടി നിമിത്തം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ഇവന്റെ വില കഴിക്കുന്നത് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് ആണ് തന്റെ ശരം കുത്തിയാല് അപ്പാച്ചി മേട് ഇടിച്ചു ഒന്നാക്കിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോവും ബി കെയർഫുൾ എന്താടോ മഹേന്ദ്ര സാറ് അറിയില്ലേ മഹേന്ദ്രൻ സാറ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ മകൻ മൂന്ന് കൊലപാതക കേസും ഏഴ് പെൺവാണിപ്പ് പക്ഷെ ഒന്നിനും തെളിവില്ല നമ്മുടെ കമ്മീഷണർ സാറിന്റെ ഭാവി മരുമകന എനിക്കൊരുത്തരം പേടിയില്ല നീ കൊറച്ചു നാളായല്ലോ എന്റെ അശ്വതിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ കൊള്ളാവുന്ന പീസിനെ കണ്ട ആണുങ്ങൾ ചെലപ്പോ നോക്കിന്ന് വരും എന്റെ അശ്വതിയെ ശല്യം ചെയ്യല്ലോടാ ഹലോ മഹി ഞാനാ അങ്കണത്തിൽ ഇടപെടണ്ട മഹി പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സമാധാനം പറയേണ്ടത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാ നിന്റെ അച്ഛൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഒഴിയേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ അശ്വതി ഇൻസൾട്ട് ഈ ചെറ്റ എവിടെ ഞാൻ അങ്കൽ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഗുണ സാർ അത് എവിടെ പോയി ഇതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലാക്കണം നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ളൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശ്വതി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കല്ലേ അങ്കിള് അശ്വതി അടുത്തുണ്ടോ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം മോളെ ദാ മഹി അവന്റെ ഒരു കാര്യം നിന്നെ ശല്യം ചെയ്ത പ്രതിയെ അവൻ ലോക്കബിലിറ്റി ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്തു അവന് നിന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേൾക്കാനില്ല ഹലോ കുറച്ച് കൂടുതലാ പെണ്ണിനെ നിനക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാ അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഞാനും കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ ഞാൻ 
ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീ അനുസരിക്കും മനസ്സിലായി അവളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇടോ കിളവൻ നമ്പൂതിരി ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ പോകുന്നതേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മോനുമായിട്ടാ അല്ലാതെ കണ്ട അണ്ടനും അടവറനുമായിട്ടൊന്നും അല്ല മഹീന്ദ്രൻ അവളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്ത് തോന്നിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം എടോ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഡി ജി പിയാ മനസ്സിലായോ രമണേ രമണേ ഒരു ചായക്ക് വെച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്ക എന്റെ മനോഹരട്ടാ എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ചെറുക്കൻ കാണിക്കണേ ഒന്നിട്ട് ചെയ്യൂല്ല ചെയ്യും കാണലും സമ്മതിക്കില്ല മസിൽമാൻ തകർത്ത ദാമ്പത്യം എന്ന എന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വായിക്കണം എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒരുപോലെ ആണെന്നാണ് ഏതൊരാണും തന്റെ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് നീ തെളിയിക്കരുത് മനസ്സിലായില്ല നീ ഇങ്ങനെ ശരപഞ്ചരത്തിലെ ജയം കളിച്ച് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർക്കരുത് പ്ലീസ് രുക്മിണി നീ നമ്മുടെ സൂര്യടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നും ചൂടാക്കടി എടി ആടി വരുമ്പോ തടി കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അവനെ പറ്റൂ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജനിക്കേണ്ടവനെ അല്ല പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടവനെ അല്ല എന്താ ചേച്ചി പ്രശ്നം വധഭീഷണി ഉള്ള പെങ്കൊച്ചിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോളി എന്ന് ഓർഡർ ഇപ്പതാ സൂണേട്ടൻ പറയാ സൂണേട്ടന് വരെ നീ പോണെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് കമ്മീഷണറുടെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എന്റെ തൊപ്പിയാ തെറിക്കുന്നത് എന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കൊന്നുമില്ല അല്ല അളിയൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞതെന്ന് ആ കമ്മീഷണറുടെ മകളുടെ ഈ അളിയൻ പഠിപ്പിച്ച നമ്പറുകൾ ഒന്നും മറക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്നോളൂ പൊക്കോ എന്താ വധഭീഷണിയുള്ള കമ്മീഷണറുടെ മകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പേഴ്സണൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ ഫ്രം ദ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എനിക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ കമ്മീഷണർ ഓർഡർ പിൻവലിച്ചാൽ ഞാൻ പോയേക്കാം യെസ് എന്താ ഇത് എനിക്ക് ആരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട വേണം നിന്നെ ആ വരുണ്ട ഗ്യാങ് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹീന്ദ്രനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് പ്ലീസ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടല്ലോ ഇനി തന്റെ കൺട്രോൾ എന്റെ കൈകളിലാണ് വണ്ടിയെടുക്ക് മിസ് അശ്വതി ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ആരെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രണയിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഇല്ല ഓ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാലോ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആളുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വണ്ടി നിർത്താൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കിഷ്ടമായി എന്ത് ആ പദപ്രയോഗം ഇടിയറ്റ് ലൂസ് സ്റ്റോക്ക് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഡാരോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തന്റെ അടവാണെന്നെ കമ്മീഷണർ കരുതും എനിക്കിഷ്ടം ഇടിയറ്റാണ് ഹലോ എങ്ങോട്ടാ 
എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കമ്മീഷണർ ഓർഡർ ഇതേ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ആ ഇവിടെ ഈ കാക്കിക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാ മതി യൂസ്ലെസ് ഗൈ അല്ല അപ്പ കുട്ടി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡാ എന്താടാ ഇവിടെ കാര്യം സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സാർ പോയിക്കോളൂ pit is the inner core of the step it is the ground tissue present at the center of the step inner to the vascular bodies mostly it is parenchymatous formed of thin wall and loosely arranged cells okay students see you tomorrow haavu raksha pettu de ayalu inipa last period alle നമുക്ക് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് മുങ്ങിയാലോ എന്തിനു ഇന്ന് മുഴുവനും അയാൾ എന്നെയും കാത്ത് എന്റെ കാറിന് കാവല് നിക്കട്ടെ നമുക്ക് പുറകിലെത്തി ഗേറ്റ് വഴി പോവാം ഇന്ത്യ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ കോളേജ് കിടക്കണത് എന്റെ കാറിന് കാവല് നിന്ന് എന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ വേഷൻ കെട്ടു Bearer, one coffee. Oh! 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 എനക്കെന്താ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മടി ലോക്ക് യോ മൈ വുഡ് ബി അത് മറക്കണ്ട നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് മിണ്ടിന്ന് കരുതിയോ കൂടെ കറങ്ങിയെന്ന് കരുതിയോ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് കരുതിയോ ഇവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിന്നിലുള്ള അധികാരം ഞാൻ പണ്ടേ തീരെഴുതി മേടിച്ചതാ നിന്റെ തന്ത കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന മനസ്സിലായോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മതി ഈ അധികാരം അവകാശമൊക്കെ ഇവന് നീ ആയിട്ടയച്ചതാ ഇത് ഞാൻ തകർക്കും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ ഈ മഹേന്ദ്രന് കൊന്നുകളയും ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ സാർ പ്രോബ്ലം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ ആരടി ഞാനോ ഈ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അശ്വതി വരും വരാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഞാനിപ്പോ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താനിപ്പോ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവായിരുന്നില്ല അയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇല്ല ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ മഹീന്ദ്രൻ അപ്പോ അയാളാണ് തന്നെ കുട്ടി പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അയാളോട് വെറുപ്പാണെന്നും ആ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ വേക്കൻസി റിസ്ക് ഉള്ള പോസ്റ്റ് ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഏത് റിസ്ക് എടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താറുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പല പദ്ധതികളും ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡറിലും അധികാര ബലത്തിലുമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറായി നിൽക്കുന്നത് അതേ കമ്മീഷണർ നാളെ ശത്രുവായി മാറിയ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ധൈര്യം പോരാതെ വരും ഇനി മുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് വന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പഠിപ്പ് നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കും അവിടെ ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല പഠിപ്പ് നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡ്യൂട്ടി എന്റെ ജീവിതമാണ് കുട്ടി അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന അതെ എവിടെ നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ശല്യ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അയാളെ പിണക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല മാച്ചായിരുന്നു മാച്ചോ എനിക്ക് കാക്കിട്ട് വർഗത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ബൈ 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 ഒരു 
കുറച്ച് ദിവസം ആയിടി നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കി നടക്കും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ നിന്റെ തന്തയുടെ അധികാരബലം ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ വരുണനെ പൊക്കി അകത്തിട്ടെങ്കിലും അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടറായ ഈ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അവന്റെ ചേട്ടനായി പോയില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാടി കൊച്ചി ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ഇവന്മാരിങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘം മാനഭംഗപ്പെടുത്തി കൊന്ന നിന്റെ പടം നാളത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വരുത്തും ഞാൻ ഇവനെ നമ്മുടെ വരുന്ന തല്ലി നിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഇനി എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കണക്കൂടി ഒരുമിച്ചൊക്കെ തീർക്കാം അടിച്ച് കൊല്ലടാ പറ്റിയ തലക്കടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെകുത്താൻ ഉദ്യോഗജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ മനോഹര ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കമ്മീഷണറുടെ മകള് മനോഹരമായ ടിസ്റ്റ് അടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന നായകനെ കാണാനെത്തുന്ന നായിക ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുഹൂർത്തം പ്രണയത്തിലേക്ക് കമ്മീഷണർ അറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടിസ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാം വഴിയൊരുക്കി എസ് ഐ സൂൺ എന്റെ തൊപ്പി വെച്ച തല കമ്മീഷണർ വെട്ടുന്നു എന്റെ തല രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലേ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എസ് ഐ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ സൂര്യയെ പ്രണയിക്കുന്നത് അല്ലെന്നറിഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു പക്ഷേ പിന്മാറിയേക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ എസ് എസ് ഐക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എനിക്ക് കുറച്ച് നഗ്ന സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുണ്ട് പ്ലീസ് ആ സുഗുണേട്ടനവിടെ അദ്ദേഹം പ്രണയാർദ്ധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാക്കി സത്യം മനഃപൂർവ്വമല്ല സാഹചര്യം കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം പ്ലീസ് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് 
ఇదంతా కుట్ట పిన్నారు సుగుణంటే రుక్మిణి ఎవడే రుక్మిణి ఆ పెన్కుట్టి ఇష్టమల్లాండ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നു ഈ കമ്മീഷണർ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് അല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂന്ന് മാസം കഴിയും മുമ്പ് അയാൾ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഹോം മിനിസ്റ്റർ മകൻ എന്നോട് തോന്നിയ കമ്പ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കമ്മീഷണർ എന്റെ ജീവനോട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തില് തനിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്തായാലും കൂടിയ തീരും അല്ലേ എങ്ങനെ അവർ അടുത്തു ചെകുത്താനും മാലാക്കയും ഒരിക്കലും പിരിയാനാകാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു പ്രണയലോകത്തെ മാടത്തിറാവുകളായി അവർ പറന്നു നടക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രണയ രംഗങ്ങൾ നീ നോക്കിക്കോ ഈ നോവൽ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചൊരു പ്രണയഗാനം ചിത്രീകരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഞാൻ പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ നോവലിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം യൂണിഫോം ഇടാൻ അർഹതയില്ലാത്തവൻ യൂണിഫോം ഇട്ടാൽ അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ചുരുങ്ങിയതൊരു നാലഞ്ച് വർഷത്തെ ശിക്ഷ കിട്ടും അളിയനും അളിയനും രക്ഷിക്കണം സാർ രക്ഷിക്കാതെ പറ്റുമോ എന്റെ മോൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ സൂര്യ അവനിൽ ഞാനൊരു എഫിഷ്യൻ പോലീസ് ഓഫീസറെ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലേ അതെ ഐ ജിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം പോലീസിലേക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഒരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റെയിൽവേ കോളനി താമസിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ വാസുവിനെ കുറിച്ച് താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ക്രിമിനൽസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറില്ല സാർ പോലീസ് പലവട്ടം ശ്രമിച്ചതാണ് അയാളെ പിടികൂടെ പക്ഷെ നടന്നില്ല സൂര്യ വിചാരിച്ചാൽ അത് എളുപ്പം സാധിക്കും അവനെ പിടികൂടിയത് സൂര്യാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഐ ജി ഇംപ്രസ്ഡ് ആവും പിന്നെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലടോ അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പോലീസ് യൂണിഫോം എടുത്തേ താൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കൂ ഞാൻ ഏറ്റവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും തൽക്കാലം സൂര്യ അറിയണ്ട ശരി സാർ
അയ്യോ സാർ പിന്നെ സാറേ ആ കൊട്ടേഷൻ വാസുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആ മരം വണ്ട സിഐ നമ്മുടെ സൂര്യയെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടേക്കുന്നു അകത്തുണ്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണ്ട സാറേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കഞ്ഞു പിടിച്ചു പോട്ടെന്നെ സൂര്യ തനന്ന് ഇറക്കി വിടവനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിന് ശേഷം പോലീസ് ഡ്രസ്സിൽ ഇത്രയും മാച്ചുള്ള വേറൊരാളെ കാണില്ല സാർ എന്റെ അളിയനായതുകൊണ്ട് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ ഒരുത്തൻ മോഷണവും പിടിച്ചു പറയും ഗുണ്ടായിസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സിറ്റിയിൽ വലസുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിലുള്ള ഏഴ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പരാതി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് ഞാനായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പോലീസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ നീ ആരടാ നായിന്റെ മോനെ സൂര്യ എന്റെ അളിയനാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊട്ടേഷൻ വാസുവിനെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ അളിയനെ പറഞ്ഞയച്ചത് തെറിച്ച തൊപ്പിയുമായിട്ടിരുന്ന അഴി എണ്ണണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടരുത് മാറി സാർ മാറിക്കോ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കണ്ടത് കമ്മീഷണറുടെ മകളെ അതും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മകന് കല്യാണം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് സാർ ഇത് ചതിയല്ലേ അതെ ചതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എടോ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഇവനിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ യൂണിഫോം കണ്ടു ഇത് ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പാ ഇനി ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്തതും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ പല കേസുകളും ഞാൻ ഇവന്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലം നിന്നെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടാനുള്ള വകുപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ അശ്വതയുടെ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം അഞ്ചല്ല സാറേ അമ്പത് കൊല്ലം അകത്തിട്ടാല് അശ്വതി എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും വേദനിക്കില്ല സാർ അശ്വതിക്ക് വേണ്ടി കൊള്ളുന്ന ഈ അടി എനിക്ക് വേദനിക്കില്ല അടിച്ചു കൊല്ലോ ഈ പട്ടിയെ എന്താ സൂട എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത് അവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കാനല്ല നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പോ അച്ഛാ ചതിച്ചതാ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മാധവ മാഷ് വരണം നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്തത് ഞാന് സുഗുണൻ അവിടെ നിന്നാ മതി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോലീസ് ആവണമെന്ന് ഒരു മോഹം നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് പിന്നെ കമ്മീഷണറായ എന്റെ മകളെ തന്നെ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു മോഹം ഇവന്റെ അതിമോഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുളയിലെ അങ്ങ് നുള്ളി അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മാപ്പാക്കണം കുട്ടി അവനൊരു പാവാ ഓഹോ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മാധവ മാഷന്റെ മകൻ ന്യായമായ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും ആണോ എങ്കിൽ ഇവൻ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ മാധവ മാഷിന്റെ മകനായിരിക്കില്ല ആ മാഷേ താൻ ഒന്ന് ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കും നാട്ടിലെ ഏത് ചട്ടമ്പിക്കാണ് ഇവൻ പിഴച്ച് പെറ്റുണ്ടായത് നിനക്കൊക്കെ പൊള്ളിയല്ലേ എടാ നിന്നെ പോലുള്ള തെമ്മാടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പതിനെട്ടടവും പയറ്റിട്ടടാ ഞാൻ ഈ പദവിയിലെത്തിയത് കിടന്ന് പിടയ്ക്കല്ലേ ഏതായാലും ഇവന്റെ കരളുറപ്പ് കൊള്ളാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇഞ്ച ചതയ്ക്കുന്നത് പോലെ ചതച്ചിട്ടും അവന്റെ ശൗര്യം കണ്ടില്ല സാർ ക്ഷമ കാണിക്കണം കുട്ടികളുടെ സ്നേഹബന്ധമാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം തറവാടിത്തത്തിലും സമ്പത്തിലും കുന്നത്ത് മാധവ മാഷ ഒട്ടും മോശക്കാരല്ലെന്ന് കൊല്ലം കോട്ട ആരോടെ അന്വേഷിച്ചാലും സാറിന് മനസ്സിലാവും എനിക്കുള്ളതല്ല ഇവന സാറിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മകനുമായിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മോക്ക് വില പറയുന്നതാ എന്റെ അച്ഛനെ തൊട്ട നിന്റെ തന്ത ഒന്ന് തൊട്ടാ നിനക്കങ്ങ് പൊള്ളുവെങ്കി ആ പൊള്ളൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം കമ്മീഷണറെ 
എന്നെ അകത്താക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തൂക്കിക്കൊള്ളാനുള്ള വകുപ്പിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ എവിടെ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങിയ ആദ്യം വെട്ടുന്നത് നിന്റെ തലയായിരിക്കും നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനോ വക്കാലത്ത് പറയാനോ ഒരുത്തരും വരില്ലട അതിന് ചങ്കറൊപ്പും കൈക്കരുത്തുള്ള മറ്റൊരു അവതാരം ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം പോലീസിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാ ജനങ്ങൾ ഗുണ്ടകളെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് നിയമവും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൈവെള്ളയിലിട്ട് അമ്മാനമാടുന്ന ഇയാളെ പോലുള്ളവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇവ മാത്രമല്ല എനിക്കിനി ഒരു മകൻ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ വരും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോടിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ കുന്നത്ത് മാതാവും മാഷ് ചങ്കുപൊട്ടി പറയുക കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവനെ ഇടത്തരങ്ങളും <laughs> എനിക്കെല്ലാം <laughs> 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 <laughs>
இதுக்கு மேல ஏதாவது பண்ண உடம்பு இருக்கும் ஆனா உயிர் இருக்க தெரியுமில்ல ராஜா செய்யறதா சொல்வான் சொல்றது மட்டும்தான் செய்வான் ராஜா ராகேஷ் திவாரி ஐபிஎஸ் இந்த சட்டியோட ஆளு ஹலோ அரஸ்டிம் ஒரு நிமிஷம் யாரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் இவங்களுக்குள்ள ஹோம் மினிஸ்டர் போதும்ல ஓகே சார் சாரி சார் எஸ் சார் மாஃப் கீஜி மேன பேச்சாரா நீ अगर मुझे पता होता कि आप होम मिनिस्टर के आदमी हैं तो मैं यहां कभी नहीं आता गलती हो गई सॉरी जिंदी था तमिल से इंग्लिश ले पेशना पेरी नॉलेज रिक लिया लुक मिस्टर आईपीएस तिवारी आई राजा द चटियस ऑल विलेंस बैड मैन फाइट मी बट फेल आई सक्सेस वेरी क्रूअल मैन अरेस्ट हिम आई टेल होम मिनिस्टर थैंक यू मिस्टर राजा थैंक यू थैंक यू हां എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും പേടിയാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കേട്ട് മൂന്ന് സായിപ്പന്മാര് ബോധം കെട്ടി വീണിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് പണ്ട് കേരളത്തിൽ വെച്ച് തൂക്കുകയർ ഉറപ്പായ ഒരു കേസിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ട ഒരാളുണ്ട് ജേന്ദ്ര ബാബു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ എറണാകുളം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാ അദ്ദേഹത്തിന് നിന്റെ ഒരു സഹായം വേണം ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു എനിക്ക് മലയാളം റൊമ്പ റൊമ്പ ഇഷ്ടം നാനും അതേ മാതിരി ഐ വെരി ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സൊല്ലുങ്ക അയാളുടെ മകളെ സ്ഥിരമായിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ അങ്ങ് തീർത്തു കളയണം ഇതാണ് അവന്റെ ഫോട്ടോ This boy is a very beautiful. Hmm? Kollapura maattu mele enna chimbadi. Chumma oru peyachikku chonne. Deal amount 50 lakhs. 25 lakhs advance. Anne na na unga kitta kaasu joli cheyina varku prathibalan kittana. Manasilayo? Naan pokiri da. Ana naayatham iri edhayum seiyamaatte. Ungale nambi vaangikiren. Yours faithfully Raja. Enna appo naan varatte. Seringe. അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേട്ടു മധുര രാജയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നേരായ വഴിയിലേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഗുണ്ടയുടെ സഹായം തേടേണ്ട ഗതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് കുന്നത്ത് മാധവൻ മാഷിന്റെ ഇളയ മകൻ സൂര്യ അവനൊരു ചതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കണം ഈ പ്രതാപത്തിനനുസരിച്ച തുകയൊന്നും ഈ പാവം മാധവൻ മാഷിന്റെ ഇല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ തുക കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് സഹായിക്കാതിരിക്കരുത് വിശ്വസിച്ച് ചെല്ലാൻ വേറൊരിടവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നു പോയതാണ് ആ ഇതിൽ അവന്റെ ഫോട്ടോയുണ്ട് കൃഷ ഞാൻ പതുക്കാ പോരെ പോരാ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ എന്താന്നറിയില്ല വല്ലാത്തൊരു ഭയം ശരിയാവില്ല 
ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தானே அப்ப மணி என்ன தெட்டி எர்ணாகுளம் கமிஷனரான வில்லன் ஒரு பக்கம் அப்பா இன்னொரு பக்கம் மணி மணியோட வார்த்தையை மீற முடியாது இப்போ என்ன செய்யலாம் கிளம்புங்க ராஜையோட களி இனி கேரளம் ஒரு குண்டை இறக்கி நம்மள ரெண்டு பேரும் கூடி சூரிய கொண்டதானு நாளை புறலோகம் அறிஞ்ச எங்கன புறலோகம் அறியும் மஹேந்திர எந்த புத்தி போலீசிண்ட சூரிய லோக்கப்பிலிட்டு கொல்லானுள்ள வழியான ஞான் இப்ப தமிழ் குண்டக்கு பறஞ்சு கொடுக்க போகுது கொண்டு கழியும்போ அவன கையோட போலீஸ் அரஸ்ட் செய்யும் പിന്നെ அவனி புறலோகம் காணില്ല நம்ம ஆன இந்த பின்னில் பிரவர்த்திச்சதுன்னு ஒரு தெளிவு அவன உண்டாக்கானும் கழியில்ல ஈ லோகத்து ஏது குண்டக்கடா புத்தி உள்ளது புத்தி உண்டாயிருந்தെങ്കിൽ அவன் ஈ பணிக்கு இறங்குவாயிருந்து I'm Rajendra Babu. Rajendra Babu IPS. I am a Raja. Raja IPS. IPS? Yes, IPS. Indian Pokery Service. This <laughs> is Mr. Mahindran, son of Home Minister. Oh, oh, oh. Home Minister, I'm here. Glad to meet you. Glad to meet you. Photo take. Thank you. This is smart boy. Who are you? Smart or smart? That's why I'm here. தமிழ் <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 சூரிய கொல்லன் ஞானொரு பதவி தயாராக்கிட்டு ஆதம் எந்த போலீஸ் ராஜே அரஸ்ட் ஆதம் ராஜே அரஸ்ட் செய்து சூரிய கிடக்கு லோக்கப்பில் இடும் லோக்கப்பில் வச்சு நீங்க அவனை கொல்லுது லோக்கப்பில் கிடக்கு பிரதிக தம்மி சங்கடன ஒரு பிரதி மற்ற பிரதிய கொல்லு காரியம் நடந்து கழியும்போ நீங்க என்ன கொலக்கேசி பிரதியாக்கி சென்ட்ரல் ஜெயில் அடைச்சாலோ வெரி கிளவர் புத்தி உள்ள குண்டகளை நீங்கள் கண்டுட்டில்ல கமிஷனர் ஐ டெல் லைக் யூ டு ஞான் பறையும் அதுபோல நீங்கள் செய் அவன் பேருள்ள கேஸ் பின்வலிச்சு அவனை புறத்திறக்கி ஞான் பறையின ஸ்தலத்தை அவன் எத்திக்க பாக்கி ஆயிடு மங்களோதயம் தாங்கள் வெறு காடு கயறண்ட ஆளியன் பறஞ்ச ஆ கூற ஞானான சரி ஈ அளியம் வந்த காரியம் பற എന്താ എൻ്റെ ജാമ്യം ഇനി എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അളിയനെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നു അളിയന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും പോലീസ് പിൻവലിച്ചു സത്യം എന്തിന് അളിയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തായി പോലും ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു രേഖയില്ല പക്ഷേ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് എൻ്റെ വാക്കാണ് അത് ലോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹൈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അളിയ അളിയനെ തട്ടിക്കളയാൻ ആ കമ്മീഷണർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകരനെ ഇറക്കിയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചില ഡൂക്കിലി പോലീസുകാരെ പോലെ അല്ല ഗുണ്ടകൾ അവർ വാങ്ങിച്ച കച്ചിന് ജോലി ചെയ്യും എന്റെ ഗുണ്ടാക്കൊരു ഉണ്ടായി എന്ന നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തരാം നിന്റെ ഉണ്ടം കുഞ്ഞമ്മേരെ 28 നാളെ അളിയനെ കോടതിയിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നറക്കും 
പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കൊലയാളിയുടെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കും അയാൾ അറിയനെ തട്ടു മനോഹര ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഈശ്വരൻ കുറിക്കണം അല്ലാതെ തമിഴ്നാടിന് കെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഗുണ്ട വിചാരിച്ച സൂര്യ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ോ ഇത് വെറുതെ അടി കൊണ്ട് പഴുപ്പിക്കണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഗുണ്ട കെട്ടിയെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര ഗ്ലാമർ പ്രതീക്ഷില്ല ഈ സൗന്ദര്യം വെറുതെ വെടക്കാക്കണോ വെരി കറേജ് നോ ഫിയർ ഭയപ്പെടമാട്ടെ ഭീരുക്കൾ ആയിരം തവണ മരിക്കും ഭീരുക്കൾ ആയിരം തവണ മരിക്കും ധീരന് മരണം ഒരു തവണയുള്ളു ധീരന് മരണം ഒരു തവണയുള്ളു തല്ലാൻ വരുന്നവനെ തല്ലണം കൊല്ലാൻ വരുന്നവനെ കൊല്ലണം തല്ലാൻ വരുന്നവനെ തല്ലണം കൊല്ലാൻ വരുന്നവനെ കൊല്ലണം അത് ഈ രാജയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഐ കെ എം ടി എസ് കെ പി യു എന്താ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവുന്നു ശത്രുവിന്റെ കൊട്ടേഷനാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടത് കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റ പിന്നെ സ്വന്തം തന്തയാണെങ്കിൽ പോലും പിന്മാറാൻ പാടില്ലെന്ന എന്റെ ആശ മണിയണ്ടെന്ന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചവൻ പിന്മാറണം ഇവന്മാർ എന്താണ് ഈ പുരാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിക്കാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടണ്ടേ ഒരു ബിൽഡപ്പ് അതാ ആ കമ്മീഷൻ പിന്മാറണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം ഒരു നാടകം എ ഡ്രാമ യു ബീറ്റ് മീ എടാ ബീറ്റടാ ചേട്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതാണോ ആക്ടിംഗ് ഇതൊരുമാതിരി ഒടുക്കത്തെ അടിയായി പോലെടാ ചുമ്മാ മസലും പരിപ്പിച്ചോണ്ട് നടന്നാ പോരാ ആക്ടിംഗ് കമ്പോൺ ഫേസ് അഭിനയ മുഖത്ത് വരണം എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടോ ഞാൻ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഏട്ടാ ഏട്ടന്റെ എത്ര ആകുമ്പോ ഞാൻ ഓസ്കാർ വാങ്ങിക്കും ഓസ്കാർ ഹാഹാഹാഹാഹാ 
ാണോ വിചാരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തോക്കും കുറെ ഇന്നോവ കാറുമായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്താ ഞാൻ അങ്ങ് വരണ്ടു പോകുന്നു സ്വന്തം തോക്കിന്റെ ഉണ്ട നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറണ്ടെങ്കിൽ വന്ന വഴിയെ വിട്ടോ ആക്ടിംഗ് ആയാലും അനിയനായാലും അണ്ണൻ തോൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാൻസിന് സഹിക്കില്ല ഞാൻ തോക്ക് മരിക്കും വരെ രാജാ രാജാ താണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കളിയിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാ ഇനി കണ്ടോ കളിയുട അടിയുട ഈട്ടിയിട്ട വെടി പൂരം മധുര രാജ ഉഗാണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന്റെ അമ്മയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ എത്ര ഭേദമായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലീസുകാർ അവന്റെ ഒരു വശം തളത്തിയിട്ടെ ഇരുപ്പ് ആയുധമില്ലാത്ത ശത്രുവിന് വെറുതെ ആയുധം കൊടുത്ത് വിട്ടത് പോലെ തോറ്റു തുന്നമ്പാടിയ തമിഴ് പടം മന്നിക്കണം തലേവരെ മന്നിക്കണം അവന്റെ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്ന് പതറിപ്പോയി സാരമില്ല ഐ വൺ മോർ ട്രൈ ടു താൻ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണ്ട ആ മണിയണ്ണന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തിയത് മേലാലി പരിസരത്ത് കണ്ടുപോരുത് അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ പിൻവലിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്റെ മണിയണ്ണനോട് പിൻവലിച്ചു ഇവരുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് കണക്ക് ജീൻസും പനിയും ഇട്ട് നടന്നാ പോരാ സാഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗീവ് എന്താ നീ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ഇതോടെ നമ്മൾ കണക്ക് മുടിഞ്ഞു പോയിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു ആറ്റോ ഐറ്റത്തിന് വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടാണോ ഇവനെ പോലെയുള്ളവനൊക്കെ വിളിച്ച് കുടുംബത്ത് കേട്ടുന്നത് മണി എപ്പം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഡോക്ടർ അശ്വതി അവള് ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ല അയ്യോ ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മോൾ 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 ഐ പി എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്നോളജ് വേണം ക്നോളജ് ഇയാൾ ചെല്ല് ആ ഒന്ന് അടങ്ങാശാനെ ഐ ആസ്ക് ഐ സ്പീക്ക് അശ്വതിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണോ ആ സൂര്യ ഫിയർ നോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കൊട്ടേഷൻ തന്നാ മതി നിങ്ങളെ കല്യാണം ഞാൻ നിർത്തി തരാം ഗീവ് കൊട്ടേഷൻ യു ആർ മാരേജ് ഐ വോക്ക് ആ കുട്ടി കൊട്ടേഷൻ തന്നു പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കും അഡ്വാൻസ് സാരമില്ല സാറേ സ്വന്തം ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷണർക്ക് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കാശേൽപ്പിക്കാം സൂര്യയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും നടത്തി കൊടുത്തിരിക്കും രാജാ സൊല്ലരുത് സെയ്വാ ചെയ്യരുത് മട്ടും താൻ സൊല്ലു ഞാൻ രാജ അവൻ സൂര്യൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാ ഒരൊറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മക്കൾ എന്റെ സ്വന്തം അനിയൻ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസും ഇന്ത്യൻ പോക്കരി സർവീസും തമ്മിലുള്ള വാർ IPS ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച കൊട്ടേഷനിൽ നീ തോറ്റു അയാൾ പിന്മാരെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു സൂര്യൻ എന്റെ തമ്പിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കമ്മീഷണർ നീ അവരുടെ കല്യാണം നടത്തിട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ഐക്കം ഷുവർ ഐക്കം ഓക്കെ ഈ ഗുണ്ട ഇല്ല ഇവിടെ എങ്ങ തല ഇവിടെ ഗുണ്ട സൊന്നെ തല എടുക്കാതെ തലയിൽ സീ വിടുവേ ആരവരൊക്കെ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കടകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹതഭാഗ്യരായ ഇവർക്ക് ദൈവം തലച്ചോറ് കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിയും ഇല്ല എന്റെ ഗുണ്ടാക്കൂരുണ്ടായിരുന്ന നോവലിൽ ഇവരുടെ കഥന കഥ ഞാൻ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനോഹരൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഈ വിട്ടിത്തം എന്ത് നീ മനോഹരനാണെന്ന് അയ്യോ എന്റെ പേര് മനോഹരൻ ഈ പേരിടുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ടാ മതി വിളിക്കുന്നവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരറിയുന്നു ഇവര് ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് അതൊരു ജോലിയാണ് ഇതിനെ പ്രണയ ചേഷ്ടകൾ എന്ന് പറയും പ്രണയം മൂക്കുമ്പോൾ കവിതാക്കൾ പരിസരം മറക്കും കല്യാണം കഴിയും വരെ ഇത് തുടരും അതിനുശേഷം പ്രേമിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ ഇവർ ആക്ടി ഓടിക്കും അതല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ പ്രണയത്തെ എതിർക്കുന്നത് എന്റെ കന്നിമാസത്തിലെ കവിതാക്കൾ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് അത് ശീലമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഏട്ടനറിയാലോ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം കൃഷ്ണമാമയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ് പൊട്ടിക്ക പിന്നെ എന്റെ സുഖനായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വഭാവം അത്ര നന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു കാര്യം പേടിത്തൊണ്ടനാന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കാത്തതാ ോളെ മൂത്താളിയും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തേടി പോയാണുങ്ങളെ തടയുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഗുണ്ടകളാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത ഗുണ്ടകളാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഗുണ്ടകളാണല്ലേ പേരെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേരെടുത്ത പോരെ വെറുതെ എന്തിനാണോ നിന്റെ സുഗുണൻ നൂറ് ശതമാനം അതേളിയാ ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ ഓടിയതല്ല ജസ്റ്റ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയത് അളിയന് ഓർമ്മ കാണില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് കേരള ബോർഡറിൽ അളിയന്റെ സ്പിരിറ്റ് ലോറി പിടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നപ്പോ അളിയന്റെ അവിടുത്തെ ഗുണ്ടകൾ എന്നെ കുനിച്ചേർത്തി ഗുണദോഷിച്ച് അളിയ ആ പരിചയത്തിൽ ഓടിയതല്ലേ നിനക്കാരാ ഇടിവിട്ട് സുഗുണ്ടെന്ന് പേരിട്ടത് അതിലൊരു ഗുണ്ട എന്നെ പിടിച്ച് കുനിച്ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇടി ഇവിടെ ഒരു വെട്ടും തന്നളിയാ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പോലീസുകാർ ഇട്ട പേരാ ഇടിവെട്ട് സുഗുണനെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ പെണ്ണിനെയും കെട്ടി എവിടെ എങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ഉപേക്ഷിക്കലളിയാ പിന്നെ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയാം അശ്വതിയുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാൻ അവര് തീരുമാനിച്ചു അത് അശ്വതി പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ ചടങ്ങ് നടക്കും കമ്മീഷണറുടെ ഡ്രൈവർ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ യുനോ വറി ഐ വറി ആ കല്യാണ നിശ്ചയം നടക്കില്ല ഹലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരെ ആയോ ആ സാർ അറിയാവല്ലോ ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാത്ത ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തിനും വരന്റെ അച്ഛനായ അങ്ങയ്ക്ക് പോലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മഹേന്ദ്രൻ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്ര എന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ നിശ്ചയത്തിന് ഞാൻ സമ്മതം മൂളിയത് തനിക്കറിയാലോ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ കോടികളുടെ നഷ്ട കോൺട്രാക്ട് മറിച്ചുകൊടുത്ത് പുതിയ ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോ കമ്മീഷൻ കൈയോട് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം ഗോവിന്ദ അധികാര കസേര എപ്പോഴാ തെറിക്കുന്നെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് മക്കളുടെ കല്യാണം നമുക്കൊരു ഉത്സവം ആക്കാടോ ഷുവർ സർ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു അതെ മഹിന്ദ്രൊക്കെ പുറപ്പെട്ടു ആണോ അശ്വതി എവിടെ അവളകത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിപ്പ ചെവിക്കല്ല അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാൻ പറ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്തൂല്ലേ ഇനി കിളവൻ ഈ നേരത്തെ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ നിശ്ചയം നടത്തരുത് അശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടം അശ്വതിയുടെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം അതെ ഇവിടെ നടക്കൂ സ്വന്തം മോളായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ എതിരി നിൽക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം നിന്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്റെ മോള് നീ കൊന്നു വേറെ കൂട്ടിയെ കൂടി കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് ഒരുങ്ങിയ വീടാ ഇവിടെ തന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ കൂടെ നടത്താൻ ഇടവരുത്തരുത് ഏതെങ്കിലും മുറി പോയി ഒതുങ്ങിക്കോണം ഇവിടെ പുറത്ത് കാണരുത് എന്നെ എതിർക്കാനോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനോ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തീർക്കുന്നതാ ഈ പുരാവസ്തുവിനെ ആയിരിക്കും കിളവനെ ജീവനോടെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങിയിറങ്ങ മല്ലി ദാ അവരെത്തി എത്തിയല്ലോ 
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബോയ് വന്നില്ല എന്ന് കരുതി മാരേജ് ഡിസിഷൻ മാറ്റണ്ട മൈ വെഡിങ് ബോയ് റെഡി നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ തന്റെ മോളുടെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ വാങ്ങിയത് തോനല്ലേ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് തന്നത് എന്റെ അനിയനെ താൻ ലോക്കപ്പിലിട്ട് ഇഞ്ച ചതയ്ക്കുന്ന പോലെ ചതച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതായി കൊട്ടേഷൻ ഏത് പന്നിയോടാണെങ്കിലും മേടിച്ച കാശിന് രാജ നന്ദി കാണിക്കും അടിച്ചു കൊല്ലട ഈ നായിന്റെ മോനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സാറേ ചേട്ടന്റെ അടി നോർമൽ സ്പീഡിൽ ആലോചിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സാർ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചേട്ടാ <laughs> ബാഡിനോ ബാഡിനോ സർ 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 
no, 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 move back, move, move, yes, sir. Aniyengota, ninda wuri yoga. Police attendance nille ninda marriage decision. Ira madhi chini kada call girl. Call girl? Oh, even English madhi pikiya mita achcha ne vanna parayan. Ira Ashwadi wali kya? She is girl. Call girl. Ashwadi. 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 I am a very happy today. Hello, Commissioner. You catch Home Minister, I catch Chief Minister. You catch Chief Minister, I catch Prime Minister. You catch Prime Minister, I catch Obama. 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 Apo, yengla ranga. Ini ibra da kalyan thene gana. Adu vare pen ibra da surechide ayiri kyu. Surechide ayiri kya nam? Hey, teri vla. राजा सोल रहा था सही वाय, सही ये रहा मट्टन था सोल वाय, न्याबत ले बच्चे का, ये पड़ी प्रमाद। I will take you, तने ने रितो। ुंड <laughs> आवने आवने सागला सिल्बन दिगले इन गुंडा एक्टिल पड़ती पकड़म पिन्ने सूर्या आवंटे पेरील मेंबरी कितनी मायक मरने का चोरों गुड़ी चरतो पिन्ने वम पोंगी नहीं ओरी कोड दीलेम जामी बोरिंग कितनी है मानिक नहीं बाशा मानिक बाशा Come on, sir. Come on. अच्छा 
अरेस्ट किया सर आइयो नाले इंद्र मारुमंगे ना आएंगे ना बना मैंने कभी नहीं होगा बिल्ला दाई पहले लड़ा सर इंद्र मगन उड़ा पागल बिटर था पागल ही हो एनी क्यों चे माधुरे इन लोगों ने नोटोरियस क्रिमिनल आया मूता मगने इंगोटे छंडिच वर्ती है पो अन्य अंगूठे ने इंगेने चले सील अंगल कोड़ा किट्टू उन्हें माश वोर तिल्ले ताले के कोल्ली वक्या ने वांड बली डाने माश आग्रह हिच वाला रोती है मोने लेवन इवन अंग मर देंगे इधर माया के मरने कैसा उरी पत्तीरी मधुर वे मणिकंडन मग वेडिंग क्यों या माधव वेड़ मूत मगने परहसरा स्वभावशुद्धि गुंडकूर जीविका स्ने निराश स्नेटिया अच्छे <laughs> राज अच्छे पेर कलंगड़ा अंबलमेप 
പണ്ട് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര തല്ലു കൊണ്ടാലും നിനക്ക് വേദനിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് പറയ എത്ര തല്ലിയാലും എന്റെ കൈ വേദനിക്കില്ല അത്രക്കൊണ്ടടാ എന്റെ കലി ഇത്രക്ക് ആവേശം വേണോ സാറേ ഈ തരുന്നതിനൊക്കെ കണക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോ അത് പലിശയും ചേർത്തായിരിക്കും നീ എന്നങ്ങ് ഷേവ് ചെയ്ത് കളയും എടാ നീയും നിന്റെ ചേട്ടന്റെ മൊത്തം ആൾക്കാരും ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിൽ അകത്ത് കിടക്കുക എത്ര പേര് അകത്ത് കിടന്നാലും എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരുത്തൻ പുറത്തുണ്ട് സാറേ അത് മതി അളിയം പുറത്തിറങ്ങണ്ട പോലീസുകാർ കണ്ട പൊക്കും വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ആ ദുഷ്ടം കമ്മീഷണർ വീട്ടിൽ പോലും പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ കാവലിട്ടിരിക്കെ സുഗണനെ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാവൽ നിർത്തിയത് നന്നായി ഗുഡ് ഐഡിയ സൂര്യക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പാണല്ലേ അവനെ വെറുതെ വിടാനുള്ള വകുപ്പാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിന് സുഗുണൻ സെൽഫൈ വാണ്ട് മന്ത്രിയുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കണം ബ്രാൻഡിയോ പിന്നെ അയാളുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കണമെന്ന് അത് ഞാൻ ഏറ്റു വെള്ളം വരുന്ന വാൽവ് പൂട്ടണം വെള്ളം പോണ വാൽവ് തുറക്കണം കിണറ്റിലെ വെള്ളം വൃത്തികെടാക്കണമെന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് വഴിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വൃത്തികെട്ട പട്ടിയുടെ കുറെ കാരണം രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വയ്യ അതിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് കിണറ്റിലിടാം പട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് മന്ത്രി കരുതിക്കോ രാവിലെ വെള്ളത്തിന് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ജീറോ വെള്ളം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം ടാങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ല താൻ ആ മോട്ടർ നോക്കി എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പട്ടിയെ ചേർക്കുക കർത്താവേ പട്ടിക്ക് ചാകാൻ കണ്ടൊരു സമയം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അവളെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ആണോ തന്റെ കാവൽ സാറായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പട്ടിയുടെ കുര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്താ സാർ വെള്ളം ഇല്ലടോ വെള്ളം മന്ത്രിയുടെ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന വലിയ മച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മന്ത്രി സ്മോളിൽ എന്തൊഴിച്ചു കുടി ഒരു ടാങ്കർ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യടോ ശരി ഞാനോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചാവുന്ന തോന്നണം ഇപ്പൊ വരും ശരിക്കുള്ള വെള്ളം മനോഹരൻ എന്താ ഈ വണ്ടിയില്ലേ ഒരു വണ്ടി അങ്ങോട്ടെടുക്കണോ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഇനി മന്ത്രിക്ക് വല്ല അറ്റാക്ക് വന്ന് ചത്തോ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെ എത്തിയിരിക്ക ഞാൻ ഇതിലേത് സാരിയ ഉടുക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്താ എന്തു പറ്റി നീ എന്താ നിന്ന് പൊറുക്കണേ ഒന്നുമില്ല അല്ല കുമാരേട്ടൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ചെന്ന് ചായ എടുത്തോണ്ട് പാടി വെറുതെ മനുഷ്യനെ കൊതിപ്പിച്ചു സാറിനെന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറ്റിയില്ല കർത്താവ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും മുറ്റത്തുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സാറിനെ കാണാൻ ഏതോ മന്ത്രിയും വന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാജ മധുര രാജ 
മന്ത്രി സാറേ പുറത്ത് മുഴുവൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്സാ പത്രക്കാരെ ഞാനൊന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ അവർ ഓടിയെത്തും സ്പിരിറ്റ് എന്ന തൊണ്ടി മുതലോടെ സാറ് പിടിക്കപ്പെടും നാളത്തെ പത്രങ്ങളിൽ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് മന്ത്രി കുമാരൻ സ്പിരിറ്റ് മാഫിയ കിങ് മന്ത്രി രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും തലക്കെട്ട് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് സി ഇന്ന് മുതൽ പത്രക്കാർക്കും ടി വിക്കാർക്കും ചാകരയായിരിക്കും ചാകര 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 സാറും സാറിന്റെ കമ്മീഷണറും കളിച്ചത് ബുദ്ധിയുടെ കൊട്ടേഷൻ ലീഡറോടാ യു പ്ലേ ഐ പ്ലേ തനിക്കെന്താ വേണ്ടേ എന്റെ അനിയൻ സൂര്യയും എന്റെ ആളുകളെയും സാറിന്റെ പോലീസ് പുറത്തു വിടണം പറ്റില്ല അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഇനി അത് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ സാർ അല്ലെങ്കിൽ കസേര തെറിക്കും കണ്ടെടുത്ത തൊണ്ടി മയക്കുമരുന്നല്ല വെറും കൂവപ്പൊടിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുണ്ടകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാവം പാവം അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കമ്മീഷണറ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കണം വെറുതെ വിടാനോ അത് പറ്റില്ല സാർ ആ കേസൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തൊണ്ടി സാധനമായിട്ട് കണ്ടെടുത്ത മയക്കുമരുന്ന് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ലാബിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും എടോ കണ്ടെടുത്ത തൊണ്ടി മുതൽ വെറും കൂവപ്പൊടിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുണ്ടകൾ മുഴുവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരും മനസ്സിലായോ ഒരു മണിക്കൂറിനകം എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കണം ഇതാണ് മന്ത്രി പറയാനും പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയാനും വിദഗ്ധനായ മന്ത്രി അപ്പൊ സിയൂ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് അത് വാറ്റി ചാരായമാക്കി മന്ത്രിയുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂ പ്ലീസ് മന്ത്രി സാറേ വെറുതെ എന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോൾ അടിക്കരുത് ഞാനും എന്റെ കളിക്കാരും സ്ട്രോങ് ആണ് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൈ ചാലും മതി എന്റെ ചേട്ട ഈ ക്ലബിലൊക്കെ പോണോങ്കി കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസ് വേണം കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസ് എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസ് നീ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസ് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും ും 
ഗതിയിൽ മഴ മേഘം വഴി മാറാം നിനക്കെന്റെ പൂക്കാലം ഞാൻ നൽകാം അതിൽ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ പോലും പൊഴിയാം പൊഴിയാം ഇത് തക്കാളി ഈ കവിളത്ത് ഒരു തൂവിന്ന ഈ കൺകോണിൽ ഈ ബിന്ദൽ തീ മഴക്കും വെളി നൊന്നു നിറയ്ക്കാമോ ഈ പ്രളയ ചൂടോടൊട്ടി ഉറങ്ങാൻ പോരാമോ See what I'm gonna give you God tonight this moonlight midnight I'm getting wicked and mad and I want to bring all the beast to me so come on boys let's get started eh challenge yo bulla പൂങ്കുടിലുകളിൽ സ്നേഹ നിറമേറ്റാൽ നീല കുറിഞ്ഞുകൾ പൂക്കും സ്നേഹം എന്നരികെ പുതുമഴയായി പൊഴിയുമ്പോൾ സ്വപ്നമൊരു ശലഭം പോലെ നിട്ടും ചെയ്യുന്നു ീരാവിലേതോ പുതുവർണ്ണം വിടരുന്നു വർണ്ണങ്ങളെന്നെ വരവേൽക്കാനുണരുന്നു നമുക്കിന്ന് സ്വർഗാരാമം തീർക്കാം അഴകിന്റെ കാണാ കാഴ്ചകൾ കാണാം 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 എന്റെ മോന്റെ നല്ല മനസ്സ് കണ്ടെത്താനും സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും എനിക്ക് മൂന്നാമതൊരാളിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു കൃഷ്ണമാമ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തിനാ മോനെ എന്തിനാ മോനെ അച്ഛൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറിച്ചു പിടിച്ച് നീ സ്വയം ശിക്ഷയേറ്റത് നാട്ടിൽ അച്ഛനുള്ള നിലയും വരെയും ബഹുമാനവും പ്രൗഢിയും ഒക്കെ കുഞ്ഞുനാളിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമായിരുന്നു മാധവ് മാഷിന്റെ മകനെന്ന അഹങ്കാരം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ എന്റെ അച്ഛനെ മറ്റൊരാൾ കുറ്റപ്പെടുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അന്നും എന്നും എന്നായാലും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇനി ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്റെ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും നിന്റെ നിരപരാധിത്വം പറയരുത് ഞാൻ ഗുണ്ടയാണ് തെന്മാടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചോളാം പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കരുത് കുറ്റവാളിയാകരുത് എങ്ങനെ തീർക്കും നിന്നോടുള്ള കടപ്പാട് ഇത്തിരി സ്നേഹം എനിക്കും കൂടി തന്നാ മതി നീ എന്റെ പൊന്നു പോരല്ലട ഞാൻ പേനയും പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ മറന്നു എന്റെ നോവലിൽ ഇത്രയും ഡെപ്പതുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞാൽ കഥക്കൊരു ഇതൊരു ക്ഷണക്കത്താണ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി എന്റെ വിവാഹമാണ് വധു അശ്വതി കമ്മീഷണറുടെ മകൾ അശ്വതി വീട്ടിൽ വന്നാണ് സാധാരണ കല്യാണം ക്ഷണിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു മിനിമം യോഗ്യത വേണ്ടേ കല്യാണത്തിന് വരണം ആശീർവദിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അഥവാ വന്നാൽ 
ഏഴാം നാൾ നിന്റെ സഞ്ജയനത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് പ്രിണ്ടേണ്ടി വരും നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെസ് കളിക്കായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ കമ്മീഷണർ സാറ് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇല്ല വീട്ടിലോ അതോ ഓഫീസിലോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അയ്യോ ആരാ തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടത് ദേവാസ് ബ്ലോക്കിംഗ് മീ അവരെന്നെ ഒന്ന് തടഞ്ഞായിരുന്നു സാറവില്ല ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് പൊക്കോളൂ പൂവർ പീപ്പിൾ തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ചൂടാകല്ലേ സാറേ ഞാൻ ഉടക്കാനോ ഉടയ്ക്കാനോ വന്നതല്ല ഒരു കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ സാറ് സാറിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനിയന്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തു യു ഡു ഐ ഡു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് വെറുതെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സാറ് മസ്റ്റായിട്ട് കല്യാണത്തിന് വരണം ചെയ്ത സകല തെറ്റുകളും പുറത്ത് വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമാണ് കല്യാണക്കുറി പിന്നെ വധുവിന്റെ പേരിന്റെ താഴെ അവളുടെ തന്തച്ചറ്റയുടെ പേര് കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഡോക്ടർ ഓഫ് രാജേന്ദ്ര ബാബു ഐ പി എസ് യെസ് യുവർ ഡോക്ടർ അശ്വതി സാറിനെ വിളിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്കിലും വേണ്ടേ കല്യാണത്തിന് വരണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല വന്നാൽ പതിനാറാം നാൾ നിന്റെ പുലകുടി അടിയന്തരം ഞാൻ ആഘോഷിക്കും അപ്പോ ഗുഡ് ബൈ ആ അതന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കമ്മീഷണറുടെയും മഹീന്ദ്രന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾ കാൾ ടേപ്പിംഗ് എനിക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഡയലാഗ്സ് മുഴുവൻ കേൾപ്പിച്ചരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏട്ടാ പന്തലിന്റെ ഒരുക്കം തീരാറായി കല്യാണ സദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു വിളിച്ചവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ എത്തി തുടങ്ങി ഏട്ടനത് എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാ വിശ്വാസം അതല്ലേ ഇല്ല ഇതെന്താ താലി ഓ എപ്പോഴാവശ്യം വരെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മഹീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലും കമ്മീഷണറുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു എ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഒരു കുശലാന്വേഷണം ഓ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട ഹലോ 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 രാജയാണ് രാജാ മധുര മധുരേ എവിടം വരെ ആയി ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ കെങ് കേവമാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെയിംസിന് ഫുഡ് പപ്പടം പഴം പായസം പായസം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഡാൻസ് വിത്ത് സാങ് ഇട ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പൊലിമ പറയാനല്ലാതെ നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഇനി ഒരു പണിയോടെ ഉണ്ട് സാറേ വാധുവിനെ പൊക്കുന്ന പണി ടുമാറോ ബിഫോർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ വിൽ കിഡ്നാപ്പ് അശ്വതി That is all right. ഇനി പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നോ സേ കംപ്ലൈറ്റ് എന്നെ തടയാൻ നിങ്ങൾ പോലീസിനെ ഇറക്കിയാൽ എനിക്ക് പോലീസിന് നേരെ തോക്കോ ബോംബോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരു പുല്ലും നടക്കില്ല ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല പുല്ലും ചുക്കും ഗ്രാസ് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ യോ തരിയമല്ല രാജാ സൊല്ലറുതാ സെയ്വ സെയ്യറത് മട്ടും താ സൊല്ലുവ ദിനേശ് സർ രണ്ട് വണ്ടി ആംഡ് ഫോഴ്സിന് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കാവൽ നിർത്തണം ഇമ്മിഡിയറ്റ് സാർ നമ്മളെ സകല ഗ്യാങ്ങളും കൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടണം ഇപ്പോ അവൻ ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബോംബോ തോക്കോ ഏതാക്രമണം അവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അശ്വതി നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരിക്കണം ഫോഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് തനിക്കായിരിക്കണം ഒപ്പം ആ എസ് ഐ സുഗുണനും സർ സ്വന്തം അളിയും കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ പോലീസിന് നേരെ ബോംബറിയാൻ അവന്റെ ചങ്കൊന്ന് പിടയ്ക്കും സൂക്ഷിക്കണം അളിയന്റെ കല്യാണത്തിന് ലീവ് ചോദിച്ച എനിക്ക് കമ്മീഷണർ നല്ല പണിയാ തന്നത് അളിയന്റെ വധുവിന് കാവൽ സോറി 
சாரி சார் மூத்த அழியன ராஜா எந்த அழிய காரியங்களை நான் പറഞ്ഞது போல சரி அழிய அழியன் ராஜா ரெண்டு வண்டி நிறைய குண்டுகளும் ஆயிட்டு இங்கோட்டு வருது விரிஞ்சிறங்கி <laughs> 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 அச்சன்ட போலீஸ் மகன் குண்டுகளை அடிக்கணும் வேலை அசுதி சூர்ய வெயிட்டிங் கம் பி கோ நான் எந்த அனியம் கூட்டின வேண்டி இவளை கொண்டு போவா அவனை கெட்டிச்சு கொடுக்க அப்பப்பரு மலையாளம் அறியில்லே ஓயோ பாவம் டோன்ட் வரி ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் லுக் மிஸ்டர் அப்பூப் மை பிரதர் சூர்ய லவ் அஸ்வதி அஸ்வதி லவ் சூர்ய வெரி மச் அண்ட் வெரி மச் ஐ கிட்னாப் அஸ்வதி ஃபார் மேரேஜ் யூ ஆர் டுயிங் எ கிரேட் திங் மை பாய் மே காட் பிளஸ் யூ கேளவன் உடக்கத்து இங்கிலீஷ் ஆனல ஒட்டா இருக்கினா நல்லது ஓகே வி கோயிங் வேமா பொறுத்த அடி தீர்ந்து நிமு நமக்கு இடுந்து கடக்கணும் எங்கட்டா மாஷ் இங்க சங்கர்ஷ பரிதனாய் துலாத்திட்டு யாதொரு காரியம் இல்ல ராஜினி வரல அயாள கமிஷ் தல்லிக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் ஆயாலோ என் அம்மாவின் மகள் என்ன போல தന്നെ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയാണ് മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കാതെ ആവള നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂര്യ കണ്ട് കെട്ടിച്ചാലോ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണ്ട ഏട്ടന്റെ കൊലക്ക് അനിയന്റെ പ്രതികാരം എന്താ കർത്തം ചെയ്യ് ഹേയ് പാർടാ വണ്ടിച്ച ചിഞ്ചാ பின்னே கல்யாணம் கெட்டிலே கல்யாண மேளம் கண்டிலே கண்டிலே என்னை எட்டனருக்கிய சம்மானம் கனவில் கண்டரும் முத்தாரம் கனவில் கவியரிச்சு நெஞ்சிலும் சலம செலமாய் உள்ளு துடி துடிச்சு மன்னையோ கல்யாணம் அங்கிலி சங்கலக்கினம் நிரம் நிரம் நிரம்னியாவில் சிரி மழமனையால் மன்னையோ கல்யாணம் கெட்டிலே கெட்டிலே என்ன கள்ள செருக்கன 
കല്യാണം കേട്ടില്ലേ കല്യാണ മേളം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്റെ എട്ടനൊരുക്കിയ സമ്മാനവും കനവിൽ കണ്ടൊരു മുത്താരം ത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മുഹൂർത്തവും ഏതാണ്ട് ആ സമയത്താ ഇതിപ്പോ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം അല്പം സഹായിച്ചേ ഒക്കൂ രാജ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വധു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരനും ഇല്ല സൂര്യ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അവനെ കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ജീവനോടെ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അശ്വതിയെയും കൂട്ടി മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് നീ എന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെത്തണം പകരം നിന്റെ സൂര്യ ഞാൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും മഹീന്ദ്രനുമായുള്ള അശ്വതിയുടെ വിവാഹം കൺകുളിർക്ക് കണ്ട് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാം എന്താ എടാ കളിക്കാം പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം നീ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ മറുഗോൾ രണ്ടെണ്ണം നിന്റെ പോസ്റ്റിൽ വീഴും എടാ എനിക്ക് കല്യാണം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മീശ വടിച്ചിട്ട് ഈ ഐ പി എസ് തൊപ്പി വലിച്ചെറിയും മോനെ സൂര്യയെ കാണാനില്ല രാവിലെ അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാ എന്റെ കുട്ടി ഇതുവരെ അവൻ നേരിട്ട് ശത്രുക്കളായ പോലല്ല ആ കമ്മീഷണർ മഹീന്ദ്രൻ എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നുന്നു ണെങ്കിൽ ഈ വിലങ്ങൊന്ന് അഴിക്കടാ ആണത്തം കാണിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടാണോ എന്തായാലും സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ഏറെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ചേട്ടൻ വരും അശ്വതിയും കൂട്ടി മുഹൂർത്തം അലങ്കോലപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഇവന് ഇവന്റെ പുന്നാര ഏട്ടനും ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് കടന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇടവരരുത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ കല്യാണം തടയാനെത്തിയ ഏട്ടനും അനിയനും ജനരോഷത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മാറിക്ക് 
അശ്വതി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും വരെ പോലീസും മീഡിയ അകത്തേക്ക് കിടക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തല്ലി കൊല്ലണം എന്റെ അനിയനായിവൻ അവന്റെ പെണ്ണും തൊട്ടാ തോട്ടവന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും ഇവിടെ മധുരത്തല്ല ആവശ്യം അതും ഡബിൾ സ്ട്രോങ്ങിൽ Woo! <laughs> 
Kim bit! Yes! You examination passed! Down come! അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ തന്റെ പോലീസ് തോപ്പി വലിച്ചെറിയോന്നോ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വികലാങ്കര പോലീസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ ഈ മീശ അതവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കണക്കാ ആണുങ്ങൾക്കല്ലേ മീശ മന്ത്രി സാറേ മകനെ കൊണ്ട് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല കമ്മീഷണറുടെ കാല് വെട്ടിയ കുറ്റത്തിന് അഴി എണ്ണാനുള്ള വകുപ്പായി നാട് ഭരിച്ചു ഭരിച്ച് സാറിപ്പോ ജനങ്ങളെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി സ്വന്തം കുടുംബമെങ്കിലും നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കി നടത്താൻ ഇത്തിരി സമയമെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മകനേതെങ്കിലും കത്തിത്തുമ്പിലോ തോക്കിന്റെ മുനയിലോ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നത് രാജാ സെയ്യർദാ സൊൽവാ സൊൽറത് മട്ടും ദാ സെയ്വാ
Yeah.